ഇനിവളപ്പിൽ മാണി വിജയൻ ഐ എം വിജയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ കറുത്ത മുത്ത് ഫോർമർ പ്രൊഫഷണൽ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ വൈച്ചുങ്കൂട്ടിയുടെ കൂടെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ഫുട്ബോൾ ടീമിൻ്റെ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടിയ താരം തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനത്തിലും രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച അറ്റാക്കിംഗ് ഫുട്ബോളർ ദ അഗ്രസീവ് ഫുട്ബോളർ എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്തെ മീഡിയകൾ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചിരുന്നത് മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടാൻ വളരെ വിദഗ്ധനായിരുന്നു വിജയൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലും ഇന്ത്യൻ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ഇയർ നേടുന്ന വ്യക്തി ഇത് ചൂടുന്ന ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നേടുന്ന ആദ്യ വ്യക്തിയും കൂടിയായിരുന്നു ഐ എം വിജയൻ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ അർജുന അവാർഡും തൻ്റെ പേരിലേക്ക് എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ മാണിക്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പാവം കുടുംബത്തിലാണ് ഐ എം വിജയൻ ജനിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സോഡ വിറ്റ് നടന്നിരുന്ന ഒരു കാലം ഐ എൻ വിജയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു തൃശ്ശൂരിലെ ചർച്ച് മിഷൻ സൊസൈറ്റി ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഫുട്ബോളിനോട് ഒരുപാട് മോഹമായിരുന്നു ഐ എം വിജയന് അങ്ങനെയാണ് ഡി ജി പിയുടെ കേരള ഡി ജി പി എം കെ ജോസഫിൻ്റെ കണ്ണിൽ ഈ താരത്തിനെ കാണുന്നത് ഈ താരത്തിനെ കേരള പോലീസ് ഫുട്ബോൾ ക്ലബിലേക്ക് പതിനേഴാം വയസ്സിൽ എടുക്കുന്നു ആ അവസരം ഐ എം വിജയൻ ബ്രില്യൻ്റായി മുതലാക്കി എന്ന് പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തേഴിൽ കേരള പോലീസിൻ്റെ ജെയ്സി അണിയുന്ന ഐ എം വിജയൻ പിന്നീട് കണ്ടത് ചരിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആളായി മാറുന്നതായിരുന്നു ഡൊമസ്റ്റിക് ഫുട്ബോളിൽ ഇത്രയും നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യുന്ന ഒരു താരം അക്കാലത്ത് മറ്റാരുമില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊമ്പതിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ഫുട്ബോൾ ടീമിൻ്റെ ജെയ്സി അണിയുന്നു പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ അഭിവാചിക ഘടകമായിരുന്നു ഐ എം വിജയൻ വേഗതയേറിയ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഗോളുകളുടെ ഉടമയും കൂടിയാണ് ഐ എം വിജയൻ പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ ഭൂട്ടാനെതിരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലെ സാഫ് ഗെയിംസിൽ അദ്ദേഹം നേടിയ ഗോൾ ഇന്നും റെക്കോർഡുകളിലുണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് നായകനായിരുന്ന ഐ എം വിജയനെ തേടി മലേഷ്യൻ ക്ലബുകളും തായ്ലൻഡ് ക്ലബുകളും ഒരുപാട് പിടിവലി നടത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ നാട്ടിൽ തുടരാനുള്ള താല്പര്യം മൂലം അദ്ദേഹം കളി രാജ്യത്ത് തന്നെ തുടർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തേഴിൽ കേരള പോലീസിലെത്തിയതിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ മോഹൻ ബംഗാനിലെത്തുന്നു അവിടുന്ന് ജെ സി ടി മിൽസ് പഗുവാരയിലോട്ട് എഫ് സി കൊച്ചിൻ അവിടുന്ന് ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിലോട്ട് അവിടുന്ന് ജെ സി ടിയിലോട്ട് അവിടുന്ന് ചർച്ചിൽ ബ്രദേഴ്സിലോട്ട് നീണ്ട കരിയർ ഈ കരിയറിലെല്ലാം കളിച്ച എല്ലാ ക്ലബുകളിലും പത്തിലേറെ ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യുക ഇത് മാത്രം മതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഓരോ ക്ലബിനും എത്ര വിലപ്പെട്ടവനായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ പിന്നീട് ബയോഗ്രാഫിക്കൽ ഫിലിമുകൾ വരെ ഇറങ്ങി കലോഹിരാൻ ചെറിയൻ ജോസഫ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ഇറങ്ങിയ കലോഹിരാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ നാഷണൽ ടീമിന് വേണ്ടി ചെയ്തു എഴുപത്തൊമ്പതോളം കളികളിൽ നിന്ന് നാൽപ്പതോളം ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടി ഐ എം വിജയൻ വിരമിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ അക്കാഡമികളിൽ സജീവമായി തുടങ്ങി അക്കാഡമി തന്നെ സൃഷ്ടി രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി നാല് വരെ ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ഐ എം വിജയൻ വരും തലമുറയുടെ പ്രചോദനമായി ഇന്നും ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൻ്റെ നായകനായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു താരമാണ് ഐ എം വിജയൻ ജനിച്ചത് ഇന്ത്യയിലായതുകൊണ്ട് എവിടെയും എത്താതെ പോയ കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം അഹങ്കാരം ഐ എം വിജയൻ